हेलो स्टूडेंट्स कैकटी निवाचित प्रश्न नहीं भिडियो बनाना हे तो प्रथम जो प्रश्न आलोचना करब ता हल अंगल अफ कन्टैक्ट अर्थात स्पर्शकोण अफ व्टार उथथ ग्लस अर्थात जल ए काचर मध्य जो स्पर्शकोण मान है ता दैट इज ग्रेटर दैन और लेस दैन नाइनटी डिग्री प्रश्न जानते चावा हो स्पर्शकोण मान नब्बे डिग्री थे बसि ना कम प्रथम जिने उचित जो स्पर्शकोण का बोले धरा जा एक काचर तल एक काचर तल और ये काचर तल कि जल रखा होनी का तल जल रखते जलटी जो आकार धारण करता अनेकटी रूप तो एक क्षेत्र में स्पर्श बिंदुते जो एक स्पर्शक टाना जाए तो स्पर्शकटी ये थे स्पर्शकटी काचर तल जलर भेतरे अर्थात इनसाइड दि लिकुईड जे कण तैरी कर तई हल स्पर्शकोण तो एक क्षेत्र में कणटी तल आकार बोझा जा कणटर मान सब समय नब्बे डिग्री थे कम है अर्थात एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है दि अंगल इज लेस दैन नाइनटी डिग्री द्वित प्रश्न बला हे दि अंगल अफ कन्टैक्ट अफ मार्कारि उथथ ग्लस सार्फेस इज लेस दैन और ग्रेटर दैन नाइनटी डिग्री तो जानी काचर को तल धरा जा काचर तल ये काचर तल जी पारद मार्कारि रखा है तो हमें मार्कारिटी जे आकार धारण करता अनेकटी रूप तो एम तो अवस्था स्पर्श बिंदु अर्थात यही बिंदुटी जदि एक स्पर्शक टाना जाए जा रकम भाव थक स्पर्शकटी काचर तल संगे जे कण करणटी इनसाइड दि लिकुईड एक क्षेत्र में कणर मान बोझा जा इट इज ग्रेटर दैन नाइनटी डिग्री सूतरा प्रश्नटी उत्तर इट इज ग्रेटर दैन नाइनटी डिग्री अर्थात काच ए जलर क्षेत्र स्पर्शकोण मान नब्बे डिग्री थे कम है और पारद और काचर क्षेत्र स्पर्शकोण मान नब्बे डिग्री थे बसि है चले आस परवर्ती प्रश्न फर व्टार केपड इन ए ग्लस कन्टेनर एडहेसिव फोर्स इज डैश दैन कोहेसिव फोर्स प्रश्न करा जे जदि काचर तल जल के रखा है तो हमें पर एडेसिव फोर्सर मान ए कोहेसिव फोर्सर मान मध्य कौन पेशी हमें जानी जे का जलर पेयर क्षेत्र काच ए जल यूटी बस उपादान क्षेत्र जलर काचर प्रति जो आकर्षण ता जलर मलिकुलर थे अनेक बसि अर्थात एक क्षेत्र एडहेसिव फोर्सर मान अनेक बसि है कोहेसिव फोर्सर तुलन सूतरा फर व्टार केपड इन ग्लस कन्टेनर एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर दैन कोहेसिव फोर्स परवर्ती प्रश्न बला हे फर मार्कारि केपड इन ए ग्लस कन्टेनर ह्वाट उल दि एडहेसिव फोर्स इट इज ग्रेटर दैन और लेस दैन कोहेसिव फोर्स हमें जानी जे काच ए मार्कारि दूटी उपादान मध्य मार्कारि मलिक्यूलगुली समधर्मी मलिक्यूल अर्थात मार्कारि प्रति मार्कार जो आकर्षण ता तुलनामूलक बसि अर्थात एक क्षेत्र में कोहेसिव फोर्सर मान बसि सूतरा बला जाए मार्कारि केपड इन ए ग्लस कन्टें कन्टेनर एडहेसिव फोर्स इज लेस दैन दि कोहेसिव फोर्स परवर्ती प्रश्न बला हे दि कोफिसियंट अफ भिस्कोसिटी डैश उथ दि इनक्रीज इन टेम्पारेचार हमें जानी जो सान्द्रतांक कोफिसियंट अफ भिस्कोसिटी लिकुईडर क्षेत्र उष्णता बृद्धिर संगे संगे ह्रास पाए गैसर क्षेत्र में उष्णता बृद्धिर संगे संगे बृद्धि पाए सूतरा एक क्षेत्र में उत्तर है दि कोफिसियंट अफ भिस्कोसिटी डिक्रिजेस फर लिकुईड उथथ दि इनक्रीज इन टेम्पारेचार अथवा और एक उत्तर होते हल इनक्रिजेस फर गैसेस उथथ दि इनक्रीज इन टेम्पारेचार परवर्ती प्रश्न बला हे दि रेशियो अफ लंगिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लंगिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कल्ड हम जानी जे को चुआकृति तारे चुआकार को तारे जदि तार दैर्घ्य बराबर बल प्रयोग दैर्घ्य बराबर तरह एक दैर्घ्य बृद्धि घटे तो एक क्षेत्र 
এই তারটির ওপরে যে পীড়ন প্রযুক্ত হয় বা স্ট্রেস প্রযুক্ত হয় তাকে বলা হয় লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেস এবং যে দৈর্ঘ্য বরাবর এর যে বিকৃতি ঘটে তাকে বলা হয় লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন এই লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেস এবং স্ট্রেনের যে অনুপাত তাকে বলা হয় ইয়াং গুণাঙ্ক অর্থাৎ এই প্রশ্নটির উত্তর হবে দি রেশিও অফ লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেস টু লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন ইজ কলড ইয়াংস মডিউলাস ইয়াংস মডিউলাস পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে দি রেশিও অফ ট্রান্সভার্স কন্ট্রাকশন স্ট্রেন টু লঙ্গিটিউডিনাল এক্সটেনশন স্ট্রেন ইন দি ডিরেকশন অফ স্ট্রেচড ফোর্স ইজ অর্থাৎ পূর্ববর্তী যে প্রশ্নে বলা হলো যে এরকম একটি চোঁয়াকার তারকে যদি দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটানো হয় তাহলে আমরা জানি যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটলে তার প্রস্থ বরাবর সংকোচন ঘটবে এই প্রস্থ বরাবর সংকোচন এবং দৈর্ঘ্য বরাবর যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটছে তার যে অনুপাত তাকে বলা হয় পয়সন রেশিও সো দি অ্যান্সার উইল বি দি রেশিও অফ ট্রান্সভার্স কন্ট্রাকশন স্ট্রেইন টু লঙ্গিটিউডিনাল এক্সটেনশন স্ট্রেইন ইন দি ডিরেকশন অফ স্ট্রেচিং ফোর্স ইজ কল পয়সন রেশিও ইজ কল পয়সনস রেশিও চলে আসি পরবর্তী প্রশ্নে দি স্ট্রিমলাইন ফ্লো অফ এ লিকুইড বিকামস টার্বুলেন্ট আফটার অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে শান্ত প্রবাহ কখন টার্বুলেন্ট প্রবাহ তে পরিণত হবে আমরা জানি যে ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি বা সংকট গতিবেগ যাকে ভিসি দিয়ে লেখা হয় এই ভিসি হলো এমন একটি বেগের মান প্রবাহীর প্রবাহের ক্ষেত্রে এমন একটি বেগের মান যে বেগের মানের ওপরে গেলে স্ট্রিমলাইন মোশনটি টার্বুলেন্ট মোশনে কনভার্ট হয়ে যায় সুতরাং এক্ষেত্রে দি স্ট্রিমলাইন ফ্লো অফ লিকুইড বিকামস টার্বুলেন্ট আফটার ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটির ঊর্ধ্বে গেলে স্ট্রিমলাইন মোশনটি টার্বুলেন্ট মোশনে কনভার্ট হয়ে যায় আমরা এটাও জানি যে এই ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি কতগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি মূলত কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিস্কোসিটির সঙ্গে সমানুপাতিক হয় এবং এটি যে টিউবের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তার ব্যাসার্ধের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক এবং যে প্রবাহিটি প্রবাহিত হচ্ছে তার ঘনত্বের সঙ্গেও ব্যস্তানুপাতিক সেখান থেকে যে সম্পর্কটি আমরা পাই তা হলো ভিসি সমান সমান কে ইটা বাই রো আর যেখানে কে হলো রেনল্ডস নাম্বার পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে দি হাইট অফ এ লিকুইড ইনসাইড দি ক্যাপিলারি টিউব উইল ড্যাশ উইথ দি ডিক্রিজ ইন রেডিয়াস আমরা জানি যে কোনো একটি তরলকে যদি ক্যাপিলারি টিউবের মধ্যে ক্যাপিলারি টিউবের মধ্যে রাখা হয় তাহলে তরলটির ঊর্ধ্ব আরোহণ হয় যা জুরিনস ল নামে পরিচিত এবং এক্ষেত্রে আমরা জানি জুরিনস ল এর ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন হলো এইচ ইন্টু আর ইজ ইকাল টু কনস্ট্যান্ট পারুত জাতীয় কোনো তরলের ক্ষেত্রে এই এইচের মান ঋণাত্মক হয় অর্থাৎ তরলটি ঊর্ধ্বে আরোহণ না করে নিচের দিকে নেমে যায় এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এই ম্যাথামেটিক্যাল রিলেশন থেকে এইচ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর অর্থাৎ যদি ব্যাসার্ধ হ্রাস পায় সেক্ষেত্রে উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে সুতরাং বলা যায় দি হাইট অফ এ লিকুইড ইনসাইড দি ক্যাপিলারি টিউব উইল ইনক্রিজ উইল ইনক্রিজ উইথ দি ডিক্রিজ ইন ইটস রেডিয়াস পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে দি ওয়াটার ড্রপলেটস আর স্ফেরিক্যাল ইন শেপ ডিউ টু সারফেস টেনশন ডিউরিং ইটস ফ্রি ফল সুতরাং এই প্রশ্নটির উত্তর হবে সারফেস টেনশন এখন এক্ষেত্রে একটি কথা বলে দেওয়া ভালো যে কোনো একটি নির্দিষ্ট আয়তনের জন্য সর্বপেক্ষা কম যে ক্ষেত্রফল সম্ভব তা হলো একটি গোলক অর্থাৎ যে কোনো নির্দিষ্ট ভলিউমের জন্যে বিভিন্ন রকম জিওমেট্রিক্যাল শেপের মধ্যে একমাত্র স্ফেরিক্যাল শেপেই সব থেকে মিনিমাম সারফেস এরিয়া অকুপাই করে সুতরাং আমরা জানি যে সারফেস টেনশান হলো এমন একটি বল যা সারফেস এরিয়াকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করে সেই জন্যেই ওয়াটার ড্রপলেটসগুলি সারফেস টেনশান এফেক্টের জন্যে স্ফেরিক্যাল শেপ নেয় 
পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে ইন ফারেনহাইট স্কেল দি ভ্যালু অফ অ্যাবসলিউট জিরো ইজ আমরা জানি যে সেলসিয়াস স্কেলে অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার হলো মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন ফারেনহাইট স্কেলে এই সেলসিয়াস স্কেলের যে উষ্ণতাটি বলা হলো ফারেনহাইট স্কেলে তার মান কত প্রশ্নে তাই চাওয়া হয়েছে আমরা জানি সেলসিয়াস স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেলের মধ্যে যে সম্পর্কটি আছে তা হলো সি বাই ফাইভ ইজিকাল টু এফ মাইনাস বত্রিশ বাই নাইন এখন এই সি এর মান অর্থাৎ সেলসিয়াস স্কেলে উষ্ণতার যে মান অর্থাৎ মাইনাস টু ডিগ্রি তা যদি সি এর জায়গায় বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে চলে আসে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি বাই ফাইভ ইজিকাল টু ডিভাইডেড বাই নাইন এখান থেকে সামান্য ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করলে যা পাওয়া যায় তা হল এফ ইজিকাল টু মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি আর এই মাইনাস থার্টি টু যা সাইড চেঞ্জ করলে প্লাস থার্টি টু হিসাবে এদিকে চলে আসবে ক্যালকুলেশন করলে এই উত্তরটি পাওয়া যায় মাইনাস ফোর ফাইভ নাইন অর্থাৎ এই প্রশ্নটির উত্তর হবে মাইনাস ফোর পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে ফর ওয়ান মোল আইডিয়াল গ্যাস সিপি মাইনাস সিভি গ্যাসের ক্ষেত্রে যে দুরকম স্পেসিফিক হিট আছে তা হলো সিপি এবং সিভি আমরা জানি যে সিপি সিভিয়ের থেকে বড় হয় এই সিপি এবং সিভিয়ের যে বিয়োগফল তা সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক ক্যাপিটাল আরের সাথে সমান হয় অর্থাৎ সিপি মাইনাস সিভি ইজিকাল টু আর এই সম্পর্কটি এই প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে অ্যাজ দি টেম্পারেচার ইনক্রিজেস দি ইন্টারনাল এনার্জি অফ গ্যাস এখানে গ্যাস বলতে আইডিয়াল গ্যাসের কথাই বলা হচ্ছে উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটালে আইডিয়াল গ্যাসের ইন্টারনাল এনার্জি বা আভ্যন্তরীণ শক্তি সর্বদা বৃদ্ধি পায় সুতরাং বলা যায় যে এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হবে অ্যাজ দি টেম্পারেচার ইনক্রিজেস দি ইন্টারনাল এনার্জি অফ এ গ্যাস ইনক্রিজেস ধন্যবাদ